வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்லி பிளாக்ஸ் தமிழ் லாஸ்ட்டாக நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த கிச்சன் மேக் ஓவர் வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்டில் கிச்சன் டூர் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிச்சன் டூர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்னோடய கிச்சனை நான் உங்களுக்காக சுற்றி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இது தான் பார்த்திங்கன்னா கிச்சனோட என்ட்ரன்ஸ் என்னோடய ஹாலில் இருந்து கிச்சன் உள்ள என்ட்ர் ஆனதுமே லெஃப்ட் சைடில் கிச்சனோட வியூ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து லாஸ்ட் வீடியோலேயே நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் உள்ளே இருக்க கேபினட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம கிச்சன் உள்ளே வந்துட்டோம் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனோட ரைட் சைடில் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கபர்ட்ஸ் மேலே லாஃப்ட் இதுதான் இருக்கு என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா டூ வே கிச்சன் அதாவது என்னோட கிச்சனுக்கு ரெண்டு சைடுமே டோர் இருக்கு ரெண்டு வழி இருக்கிறதுனால ஒன்று வந்து ஹாலோட கனெக்ட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து போர்ச்சுகோவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதனால் கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வெளிச்சமாகவும் காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி என்னோடய கிச்சனோட கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் வித் ஒயிட் இந்த காம்பினேஷன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இந்த கபர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மாடுலர் கிச்சனோட ரேக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் மைக்கா தான் அதே மாதிரி டைல் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கிச்சன் வால் ஃபுல்லாகவுமே நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் வால் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிச்சன் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் ஒயிட்லேயே இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு இன்னும் கூட கிச்சன் நல்லா பிரைட்டாக வெளிச்சமாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கிச்சனை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் ஷேப் கிச்சன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் அடுத்து ஒவ்வொரு சைடாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சிடுறேன் கவுண்டர் டாப் மேலே நான் என்ன வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா செம்பு தவளையில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே ஒரு டம்ளர் ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஆரோவில் பிடிச்சி குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் நான் இந்த மாதிரி எதுக்குவே வச்சுருக்கேன் கிச்சன் உள்ள என்ட்ரு ஆனதுமே அவங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா டக்குன்னு எடுத்து குடிச்சிட்டு கிளம்பிடுவாங்க ஸோ அதுக்காக இங்கே தண்ணி எதுக்குவே வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வால்லே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு க்ராக்கர் யூனிட் இது வந்து நார்மல் ஷெல்ஃப் தான் அதுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் டோர் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லைடிங் ஆப்ஷன் தான் இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது ஸோ ஸ்லைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது நார்மல் ஷெல்ஃப்லேயே உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் மைக்கா வச்சு கார்பெண்ட்ரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அதனால் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த ஸ்டீல் ஃபினிஷில் இருக்குது அடுத்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோன்னா சைடாக ஒரு ஆர்வோ இருக்குது ஆர்வோக்கு பக்கத்துலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஷெல்ஃப் அதில் வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட் வாஷ் கூடவே ஒரு சில கிளீனிங் ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஷோ பீஸும் அங்கே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த ஏரியா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சிங்க் ஏரியா கண்டினியூ ஆகுது இந்த சிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் சிங்க்கு தான் இதில் வந்து மூணு விதமான டேப்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு டேப்பில் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா புல் அவுட் டேப் இது வந்து நம்மளுக்கு எந்த சைடு வேணாலும் நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக இதை திருப்பிக்கலாம் கூடவே நம்ம அது உள்ளேருந்து அந்த நாசில் மட்டும் புல் அவுட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம சிங்க்கை க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த டேப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன் இது ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்பவே ரீசனபிளான ப்ரைஸ்க்கே கிடைக்குது ஸோ கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு டேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நார்மல் வாட்டர் வரும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வரும் இந்த ரெண்டு டேப் தான் இது கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் நான் எப்போ எது தேவையோ அந்த டைமுக்கு அந்தந்த டேப்பை நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அடுத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் இருக்குது அந்த ஜன்னலுக்கு கீழே தான் நான் வந்து அந்த கப் யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் ஸோ இந்த ஜன்னல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வெளிச்சமாக காத்தோட்டமாக இருக்கும் அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்டவ்வுக்கோ சிங்க்குக்கோ நடுவில் இருக்கிற இந்த ஏரியாவில் தான் நான் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக ஷூட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த இடம் தான் அது அடுத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹாப் இருக்குது இந்த ஹாப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியும் கிடையாது ரொம்ப சீப்பும் கிடையாது ஒரு மாட்ரேட்டான ரேஞ்ச் உள்ள ஹாப் தான் எனக்கு வந்து ஹாப் வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே தயக்கமாக இருந்தது மற்ற கிச்சன்லலாம் பார்க்கும்பொழுது ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு அது செட் ஆகுமான்னு நினைக்கும்பொழுது ரொம்பவே தயங்கினேன் அதுவும் ஹின்பில்டு ஹாப்னும் பொழுது நம்ம ரொம்பவே
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு ஜன்னல் வச்சுருக்கு இந்த ஜன்னலு கீழே ஒரு வால் கிளாக் வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் அதே மாதிரி என்னோடய பார்ட்டியோட ஃபோட்டோ வச்சுட்டு கீழே ஒரு கேண்டல் ஏற்றி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்னால் எதுவுமே இல்லை கவுண்டர் டாப் காலியாக தான் இருக்கும் நான் எதனா கட் பண்ணுறது இருந்தால் அந்த இடத்துல வச்சு கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஏரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கு இதில் கீழே என்ன இருக்குது மேலே என்ன இருக்குதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிடுறேன் இப்போ மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அவனுக்காக இப்போத்திக்கு வச்சுருக்க யூனிட் ஆனால் மைக்ரோவேவ் அவன் இன்னும் வாங்கலை வாங்கின பிறகு இதில் வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போத்திக்கு இந்த பாக்ஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்கு இப்போ கீழே அப்படியே சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டோர் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளவே பார்த்திங்கன்னா மிக்சி பிளெண்டர் சாப்பர் இந்த ஐட்டம்லாம் இருக்கும் கூடவே மிக்சி ஜார்ஸ் எல்லாமே இது உள்ளவே அடங்கிடும் ஸோ அங்கங்கே வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதே மாதிரி பிளக் பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு உள்ளவே கொடுத்துட்ருக்கு அதனால் நம்ம மிக்சி யூஸ் பண்ணுறது இருந்தால் வெளியே இழுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் அப்படியே உள்ளே வச்சிடலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷட்டர் ஆப்ஷன் கூட இருக்குது அது குவைட் காஸ்ட்லின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி டோர் மாதிரியே ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ கவுண்டர் டாப் மேலே என்னென்ன திங்ஸ் எப்படி வச்சுருக்கேன் எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்றதை காமிச்சேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ கவுண்டர் டாப் கீழே இருக்கிற இந்த இடத்துலலாம் ரேக்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பு கீழே நான் எந்த விதமான ரேக்கோ இல்லை ஷெல்ஃப் கபர்ட்ஸ் எதுவுமே நான் போடலை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டு வச்சுருக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த தான் வந்து கிச்சனோட டைனிங் டேபிளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ஃப்ரீயாக உட்காந்து சாப்பிடலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்ஸ் மட்டும் கீழே போட்டோன்னா அழகாக இந்த கவுண்டர் டாப்பையே டேபிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகும்போதுலாம் ஹரிபரியாக கிளம்பிட்டுருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹால்லையோ இல்லை டைனிங் ஹால்லையோ உட்கார வச்சு சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் இப்போ கிச்சன்லேயே இங்கே உட்கார வச்சு சாப்பிட வச்சிட்டோன்னா டக்குன்னு நம்மளுக்கும் வேலை முடிஞ்சிடும் இங்கே வந்து ஒரே டைமில் ஒரு மூணு பேர் கூட உட்காந்து சாப்பிடலாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி இந்த இடத்துல எந்த வித கபர்ட்ஸுமே நான் போடலை ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து கீழே இருக்க ஸ்டீல் ரேக் பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்மலாக பாத்திரம் கழுவி வைக்கிற ஸ்டாண்டு இப்போ வீடியோ எடுக்கிறேன்றதுக்காக நான் அதை எடுத்து கீழே வச்சுருக்கேன் நார்மலாக இந்த இடத்துல தான் அந்த ஸ்டாண்டு வச்சுருப்பேன் சிங்க் பக்கத்துலேயே பாத்திரம் கழுவி போடுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ட்ராவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாடலர் கிச்சனில் அந்த ரேக் ஸ்டீல் ரேக்ஸ் வரும் இல்லைங்களா அதை வச்சு பண்ணது தான் இது வந்து ஸ்பூன் ரேக் இதில் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸ் தனியாக நார்மல் ஸ்பூன்ஸ் தனியாக அதே மாதிரி குக்கரோட வெயிட்டு இது எல்லாமே தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் குழந்தைக்கு கொடுக்குற பாலாடு இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் கூட தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த பூண்டெல்லாம் நசுக்கும் இல்லைங்களா அந்த கல் வெயிட்டு இதெல்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் எந்த வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இப்போ நான் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் அப்டேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு என்னோட கிச்சனுக்கு அதனால நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ எப்படி இருக்கும் என்னோட கிச்சன் அதை நான் அப்படியே காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்க ட்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா சொம்புங்க அப்புறம் குட்டி குட்டி பாத்திரம்லாம் இருக்கு அதுக்கு கீழே இருக்க ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்பர் பீலர் கட்டர் அப்புறம் ஃபில்டர் டிஸ்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற திங்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் ஒரே ரேக்கில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து பக்கத்தில் இருக்க ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வீடியோஸில் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் காட்டுவேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற பிளேட்ஸ் கப்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேன் கூடவே மெஷரிங் கப்ஸ் ஜார் இதெல்லாமும் இங்கேயே தான் இருக்குது ஸோ வேணுன்றப்ப டக்குன்னு ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்காக பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் சிங்க்கு கீழே இருக்கிற கபர்ட் இதை வந்து நான் இன்னும் கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணலை இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா காட்டுறேன் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு ஸ்பூன் ஸ்டாண்ட் இதில் வந்து நம்ம நார்மல் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற கரண்டி ஜல்லி கரண்டி அப்புறம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபில்டர் கத்தி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே நார்மல் ஸ்டாஃப்ஸ்
இது வந்து புல் அவுட் யூனிட் இல்லை ட்ராலி யூனிட் சொல்லுவாங்க இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பொருட்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறனோ டீ பவுடர் காஃபி பவுடர் சுகர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கேன்னு நினச்சி கோச்சிக்காதீங்க ஏன்னா நான் இன்னும் அப்டேட் பண்ணல என்னோடய கிச்சனை நான் மாற்றுறதுக்குள்ளவே லாக்டவுன் வந்துருச்சு ஸோ லாக்டவுனெலாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் நான் ஒன்று ஒன்றா போட்டி இப்போ ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டுருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய கிச்சனை அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் அப்டேட்டட் கிச்சன் டூர் போடுறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் அதாவது நான் சமைக்கிறேன் இல்லைங்களா ஹாபு அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் ஏரியா ஸோ ரெண்டு சிலிண்டர் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ யூஸ்டு சிலிண்டர் அண்ட் அன்யூஸ்டு சிலிண்டர் இது ரெண்டுமே இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ரேக்குக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம்லாம் வைக்கிற மாதிரியான ஸ்பேஸ் இது இதில் வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஷஃபில் பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாலாம் வச்சுருக்க மாட்டேன் ஸோ எனக்கு எது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் திங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுப்பேன் அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா கடாய் தவா அதே மாதிரி குட்டி தாலிப்பு கடாய் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதோடய லிட் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ரேக்கும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு கபோர்ட் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பெரிய திங்ஸ் நிறைய வைக்கிறதுக்கு இடம் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் எந்த விதமான ரேக்கும் இதில் போடலை அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் டப்ரா ஸ்டிஃபன் பாக்ஸ் அப்புறம் ஹாட் கேஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இந்த இடம் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கிச்சன் கவுட்டர் டாப்புக்கு கீழே இருக்கிற கேபினட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சனுக்கு ரெண்டு வழின்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அதில் இன்னொரு வழி தான் இது இங்கேருந்து வந்து நம்ம போர்ட்டிகோக்கு போய்க்கலாம் இந்த போர்ட்டிகோ பார்த்திங்கன்னா கார்டன் ஃபேஸிங்கில் இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் சமைக்கும்போதோ இல்லை கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருக்கும்போதோ அந்த இடத்துல போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தோன்னா ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் அது சரி அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்துக்கலாம் கிச்சனோட லெஃப்ட் சைட் நான் காமிச்சிட்டேன் இப்போ கிச்சனோட ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து லாஃப்ட் இருக்குது அது வந்து என்னால் காமிக்க முடியாது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கபர்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பேண்ட்ரி யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெரிய பாத்திரம் அப்புறம் யூஸ் பண்ணாத திங்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்போ கெஸ்ட்டுங்க யாருனா வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் சமைப்போம் இல்லையா அப்போ எடுத்துக்கிறதுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ளாஸ்க் கடாய் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டாக் எடுத்து வைப்போம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த லாக்டவுனுன்றதுனால கொஞ்சம் ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அரிசி கோதுமை இதெல்லாம் இருக்குது கூடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மண் சட்டி அந்த மண் சம்மந்தப்பட்ட பாத்திரம் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் பாத்திரம்லாம் இந்த ரேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ரொம்பவே ரேராக யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால தான் இந்த கபோர்டில் வச்சுருக்கேன் அடுத்து இது வந்து என்னோடய பேண்ட்ரி யூனிட் மாதிரி என்னோடய மளிகை சாமான் மொத்தமே நான் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குழந்தைங்க கெட்டாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த தேன் பாட்டில் வினிகர் இந்த மாதிரி சோயா சாஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம் ஊர்க்கா அதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மளிகை சாமான் அதெல்லாம் கீழெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாக்டவுனுக்காக நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோடய பேண்ட்ரி யூனிட் இது போக பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு என்னோடய கிச்சனை காட்டுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஹோல் கிச்சனையும் உங்களுக்கு நான் ஒரு டூராக காமிச்சிட்டேன் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூடவே என்னோடய கிச்சன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றத எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ஃப்ரெண்ட்லி பிளாக்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு நியூ வீடியோவோட